வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் புறாவுக்கு எப்போ எந்த வழியிலலாம் ஆபத்து வரும் என்னென்ன ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் புறாக்களுக்கு ப்ராப்ளம் எப்படி வரும் அப்படிங்கிற கேட்டிங்கன்னா பிகினர்ஸ்க்கு இதெல்லாம் தெரியாது புதுசாக புறா வளர்க்குறவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியாது ஆனால் இது ரெகுலராக வளர்த்துட்ருக்கவங்களுக்கு வந்து நிறையா ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த நிறையா ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால அவங்க ஈஸியாக அதுக்கு என்ன செய்யணும் எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா அவங்க பிகினர்ஸாக இருக்கும்போது அதாவது ஆரம்ப காலத்தில் வளர்க்கும்போது நிறையா ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணதுனால அதுக்கு ரெமெடி பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்பாங்க என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா புறா வந்து புறா கூடுகளில் வந்து காக்கா வந்து தொந்தரவு பண்ணும் காக்கா வந்து புறா ஒன்றுமே செய்யாது உள்ள அந்த சிட்டி வாசல் வழியாக அந்த புறாவுக்காக நம்ம வச்சுருக்க சிட்டி வாசல் வழியாக குஞ்சுகளை வந்து கொத்தி எடுத்துகிட்டு போயிடும் முட்டை முட்டை பொறிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த முட்டையை எடுத்துகிட்டு போக ட்ரை பண்ணும் காக்கா வந்து ரொம்ப நாலேஜான பேர்டுங்கிறதுனால அது தெளிவாக முதல்ல சிட்டி வாசலில் உட்காந்து பார்க்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாள் செலிச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ச் பை இன்ச்சாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே போய் புறாக்களை வந்து புறாக்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாது குஞ்சுகளை அட்டாக் பண்ணும் சரி காக்கா மட்டும்தான் தொந்தரவு கொடுக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டும் கிடையாது பூனை வந்து புறா வந்து அட்டாக் பண்ணி சாப்பிட ட்ரை பண்ணும் பூனை வந்து ஒரு தடவை ஒரு புறாவை பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அது வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் புறாவை அதே டயத்துக்கு அதே கூட்டில் ரிப்பீட்டடாக திரும்ப திரும்ப வந்து அதை அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா மேக்ஸிமம் பூனை வந்து வராத அளவுக்கு பார்த்துக்கிறணும் அதோட இங்கே புறா கூடு வந்து சுற்றி வந்து புறா கிளைம் பண்ண முடியாத ஹைட்டில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா புறா வந்து அவ்வளோ தூரத்துக்கு அவ்வளோ ஹைட்டுக்கு வந்து கிளைம் பண்ணாது மேக்ஸிமம் பிகினஸ் எல்லாமே சின்ன சின்ன கூடு வச்சுருக்கிறதுனால பூனை வந்து ஈஸியாக வந்து புறா வந்து அட்டாக் பண்ணும் ஒன்ஸ் அட்டாக் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அதே டயத்துக்கு அதே கூட்டில் வந்து படுத்து கூட கிடக்கும் அந்த கூட்டு வாசல்லையே வந்து அப்படியே திரும்ப ஒரு புறாவை சாப்பிட்ற முடியாதா அப்படிங்கிற மாதிரி ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கும் சரி பூ புறா பா அந்த புறாவுக்கு வந்து பூனை வந்து பூனை மூலமாக அட்டாக் பண்ணும் காக்கா மூலமாக அட்டாக் பண்ணும் வேறு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா புறா பறக்கிற புறாவாக இருந்ததுன்னா அதை வந்து வயிறின்னு ஒரு பேர்டு இருக்குது அந்த பேர்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதுதான் பறவைகளுடைய ராஜா அந்த புறா அந்த வயிறு என்ன பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா புறாவை வந்து மேலேருந்து அட்டாக் பண்ணி பிச்சிடும் ஸோ இந்த வயிறு இல்லாமல் பார்த்துக்கிறணும் அந்த பருந்து உங்களுக்கு தெரியும் பருந்து வந்து ஆல்மோஸ்ட் கழுகு வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும் மேக்ஸிமம் வயிறு தான் என்ன பண்ணுவோம்னா புறாவை வந்து பறந்துட்டு இருக்கும்போதே அட்டாக் பண்ணும் சரி இந்த பூனை பூனையிலேருந்து எப்படி க நம்ம புறாவை தப்பிக்க வைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூனை வந்து ஒரு தடவை சாப்பிட்டுருச்சுனா மறு தடவை சாப்பிட்ருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன்ல அப்போ புறா புறாவை பூனையிட்டிருந்து எப்படி காப்பாற்றுறது அப்படின்னு பார்த்தா பூனை கூடுன்னு ஒன்று இருக்குது நான் அதை வீடியோவில் போடுறேன் பாருங்கள் பூனை கூடுன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த பூனை கூடை யூஸ் பண்ணி பூனையை பிடிச்சிடணும் பிடிச்சி என்ன பண்ணணும்னா வேறு ஊரில் கொண்டு போய் விட்டுட்டிங்கன்னா பூனை வர வாய்ப்பு இல்லை அதே மாதிரி புறா குஞ்சுகளுக்கு வந்து எலி தொந்தரவு பண்ணும் எலி அணில் கூட தொந்தரவு பண்ணும் அது வந்து எல்லா எலி எல்லா அணிலும் பண்ணாது இந்த குஞ்சு சின்ன சின்ன குஞ்சாக இருக்கும்போது இந்த எலி என்ன பண்ணுன்னா போய் தாய் புறாவை டிஸ்டர்ப் பண்ணி குஞ்சை வந்து கடிச்சு வச்சிடும் ஸோ இந்த கடித்த எலி வந்து அந்த டேஸ்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்பப்பெல்லாம் புறா வந்து முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிக்குதோ அப்போல்லாம் போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலியை வந்து எலி கூடு வச்சு பிடிச்சிடணும் எலி கூடு வச்சு பிடிச்சி எலியையும் நீங்கள் என்ன பண்ணால் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸான இடத்துல விட்டுட்டிங்கன்னா வர வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா இந்த பூனையும் எலியையும் கொல்லக்கூடாதுங்கிறதுனால தான் நான் டிஸ்டன்ஸில் விடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா இடத்துல குரங்குனால பிரச்சனை இருக்குது மரநாயினால் பிரச்சனை இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா பிரச்சனைகள் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா புறா வளர்க்குறவங்க ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பூனையை கூட நம்ம சனி பண்ணிடலாம் இந்த மனித பூனைங்கிறது ஒன்று இருக்குது அதாவது புறாவை திருடுறதுக்குனே ஒரு குரூப் இருப்பாங்க அவங்கள தான் நான் மனித பூனைன்னு சொன்னேன் அந்த திருடுறவங்கிட்டருந்து நம்ம எப்படி காப்பாற்றுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு தடவை திருடணும்னு நினச்சிட்டா திருடிடுவாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா புறாவை வந்து யார்ட்டையுமே காமிக்கக்கூடாது ஸோ யார்ட்டையாவது நீங்கள் காமிச்சிங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த இடத்துல புறாவை எப்படி திருடலாம் எப்படி வரலாம் இந்த சவத்தில் எப்படி ஏறி குதிக்கலாம் அப்படிங்கிறத
அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா புறாவை வந்து க்ளீனான அட்மாஸ்பியரில் வச்சுக்கிறணும் ரொம்ப சுத்தமான அட்மாஸ்பியரில் ஏன் சுத்தமான அட்மாஸ்பியரில் வச்சுக்கிறணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா புறாக்களோட தானியங்கள் சிதறும்போது அந்த தானியங்களை வந்து எலி அட்ராக்ட் பண்ணி வரும் ஸோ எலி வந்ததுன்னா கொஞ்சம் புறாவோட அந்த குஞ்சு புறாக்களை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஸோ எலி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பூனை ஆட்டோமேட்டிக்காக வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து தானியங்களை சிதற விடாமல் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா புறா குஞ்சுகள் பெருசானோன்னே ஃபஸ்ட் ரவுண்டு அடிக்கும் அந்த ஃபஸ்ட் ரவுண்டு அடிக்கும்போது நிறையா புறாக்கள் தொலைஞ்சு போக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட் ரவுண்டு அடிக்கும்போது நம்ம பற்றி விடவே கூடாது அதை வந்து கைதட்டி பறக்க விடவே கூடாது அப்படி கைதட்டி பறக்க விட்டோன்னா அது வந்து பறந்து போகும்போது அதோட வீடு எங்கே இருக்குன்னே அதுக்கு தெரியாது ஸோ வேறு யாராவது புறா வளர்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க வீட்டில் போய் இறங்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா புறாக்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ரவுண்டு அடிக்கும்போது அதுவே ரவுண்டு அடிக்கணும்னு சொல்லி விட்டு நம்ம விட்டுறணும் நம்ம கைதட்டி பறக்க விடக்கூடாது எல்லோரும் என்ன நினப்பாங்கன்னா நம்ம புறா வளர்க்குறோம் சரி நம்ம அதை பறக்க விட்டு பார்ப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினப்பாங்க நம்ம அதை பண்ணணும் அப்படின்னா புறா தொலைஞ்சு போக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் முதல்லையே நீங்கள் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதை ஈஸியாக அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் மூலமாக இந்த ப்ராப்ளத்தெல்லாம் ஈஸியாக அவாய்ட் பண்ணலாங்கிறது தான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஓகே தேங்க்யூ வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் நம்ம சேனலில் புறாவுக்கு எப்போ எந்த வழியிலலாம் ஆபத்து வரும் என்னென்ன ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம்